Isso. Ma insomma, che cos'è la musica? La musica è la chiave. Che ne siate consci o meno, siamo tutti esseri musicali che vivono in un universo musicale. Tutto è musica. Tutto suona. Anche i gesti quotidiani. Mira. Camminare. Nuoto. Musica. Sport. Senti. Musica. Anche bere un caffè è musica. Perché i movimenti necessari per compiere questo gesto sono concatenati in una certa sequenza e in un certo tempo. Come suonare. Non parliamo del mondo esterno. Uccellini, foglie, vento, voci, auto. Ma c'è di più. Questo è quello che accade a livello superficiale. La musica, invece, è anche all'interno della materia, delle cellule, degli atomi. Tutto quello che appartiene al mondo fisico, materiale, ma anche spirituale ed emotivo, nasce da un nucleo sonoro, da una struttura intrinsecamente vibratoria. Secondo la scienza moderna, attuale, ormai è assodato che esiste un campo di vibrazione dinamica che unisce e sostiene, sopra il quale fluttua l'intera esistenza. Quindi l'universo è musica solidificata ed è in questo mare di frequenza che noi tutti galleggiamo. Ma allora, se il nostro corpo viene dalla musica, viviamo in un mondo musicale, in un universo musicale, che ruolo deve avere la musica nelle nostre vite? Terapeutico, preventivo, spirituale, curativo, oppure matematico, fisico, oppure ricreativo, di aggregazione? Tutti. Tutti. Noi oggi però prenderemo in esame solo un aspetto, quello educativo. E il perché lo capiremo prendendo in prestito due frasi di Platone. La prima frase, il più importante e principale a fare pubblico, è la buona educazione della gioventù. Ve la... perché lo capiate meglio. La cosa più importante che devono fare delle persone quando stanno insieme, che sia una famiglia o una nazione, è pensare a crescere bene i propri figli. Non aggiungo altro. La seconda frase. Lasciateci descrivere l'educazione dei nostri uomini. Come deve essere quindi l'educazione? Forse potremmo trovare difficilmente qualcosa di meglio di quanto ha già scoperto l'esperienza del passato, la quale consiste, consiste, io credo, nella ginnastica per il corpo e musica per la mente. Platone, che è esistito tra il V e il IV secolo a.C., dice che già in passato <ride> avevano scoperto questa cosa che la musica e la ginnastica erano fondamentali per i nostri figli, per la crescita dei bambini. In ogni epoca storica, ogni pedagogista, da Rousseau a Socrate, Quintiliano, Steiner, Piaget, Montessori, tutti quanti convergono nella stessa idea, che sia di fondamentale importanza dare un'educazione musicale ai bambini, e che non esistono bambini dotati o meno. L'educazione musicale è importante perché altrimenti cresceremo degli individui privi di sensibilità, non solo nei confronti della musica, ma in tutto ciò che è espressione e comunicazione. Ma non serve scomodare questi personaggi illustri per capire che una cosa fondamentale è questa. Siamo stati tutti nove mesi, più o meno, <ride> nella pancia della mamma. Notte, giorno, caldo, freddo, pioggia, sole. Per nove mesi abbiamo sentito un battito incessante che ha accompagnato la nostra crescita. E così 
assieme ad esso una melodia eterea ed avvolgente come il respiro. Quindi per nove mesi noi abbiamo sentito questo. Se poi la mamma era in ritardo e con la spesa... È chiaro che poi quando siamo venuti al mondo eravamo dei musicisti esperti. La prima cosa che abbiamo fatto è emettere un suono. A ogni sollecitazione sonora un bambino, inter un bambino interagisce immediatamente e con gioia. La scena è questa. E Giacomino, che ha un anno, il pannolone comincia subito a interpretare a modo suo. Questo pannolone, eh? E tutti quanti intorno a lui la famiglia, bravo Giacomino, bravo, bravo, balla Giacomino, e Giacomino contento balla. Fino a che non raggiunge i 5-6 anni e poi si accorge che a ballare è solo lui. Normalmente. Quindi è la cultura e il sistema scolastico che plasmano o insabbiano questa musicofilia. Vediamo un attimo a livello scolastico, come è, messa il nostro, come è messo il nostro sistema educativo. Adesso faccio un po' il pagliaccio, però non ci vado distante. Fra Martino Campanaro, tu scendi dalle stelle. Con bambini pietrificati dalla paura, maestri isteriche che suggeriscono, genitori annoiati che riprendono uno spettacolo che non è proprio così allegro. Asili nido, ne ho girati in vent'anni centinaia. In tutti si ascoltano le stesse canzoni, le polpette di nonna Pina, il coccodrillo fa così, come se i bambini con la loro magia non riuscissero a percepire Ravi Shankar o Beethoven. Medie, flauto dolce. Ma secondo voi? con i ritmi forsennati della nostra società, un flauto dolce può far innamorare un bambino della musica. Io dico, prendi una batteria, montala al completo e digli vai. E lui... Vedrai se non gli piace. Prendi un ampli da 100 watt, attaccaci un jack e una chitarra elettrica e digli vai, bambino, vai. E lui... È chiaro che gli piace. Bisogna far innamorare i bambini della musica e capire che la musica non è importante solo o tanto quanto la matematica, la storia, la geografia, ma di più. Musica e ginnastica sono le basi. È per questo che negli ultimi vent'anni mi sono dedicato a un progetto di pedagogia musicale, che ha come obiettivo quello di arrivare a bambini in stato di disagio. Il disagio può essere di due tipi. O un disagio materiale, mancanza di skate, o un disagio emotivo, PlayStation. Mm? Bene, dopo questo progetto l'ho applicato in Veneto per vent'anni, eh, Circa 80 istituti ne hanno preso parte, 20.000 bambini hanno preso parte a questo progetto. E dopo questa esperienza nella regione ho deciso di dargli una veste internazionale. E così sono stato a Calcutta, in India, in Togo, West Africa e nella Repubblica Dominicana. Oh, il mio obiettivo non è quello di formare percussionisti. Per me il mio obiettivo è quello di piantare un seme, anzi, di riscoprire un tesoro che è lì da sempre. Per me non è importante che il bambino suoni la chitarra, il flauto, il violino o faccia il calzolaio piuttosto che il medico. Per me è importante che il bambino capisca il valore della musica, l'importanza della musica e la sua valenza universale. E quindi questo progetto che sto portando a livello, in giro a livello internazionale ha un percorso che dura due mesi e mezzo, tre, e che sfocia con uno spettacolo finale. In questo spettacolo finale tutti i bambini, fino a 250 in Togo, in Africa, suonano tamburi 
fatti da loro con materiale riciclato e decorati da loro. Dopodiché inizia la fase della continuità. Quando io torno qui, eh, prima di andarmene, formo dei gruppi di bambini in base alla predisposizione individuale, compro gli strumenti, inserisco degli insegnanti locali, pago loro delle mensilità affinché si installino dei corsi stabili di musica. Perché questo? Perché la musica cambia gli stati d'animo, cambia le persone, cambia una casa, cambia un quartiere, cambia il mondo. La musica rende liberi, come ha detto il mio filosofo preferito, che è Bob Marley. E ho visto nel corso degli anni il più grande percussionista brasiliano, Carlinhos Brown, costruire nella favela in cui è nato una scuola di musica, Pracatum. Ora questa favela, da luogo di degrado, è diventata luogo di turismo, di arte e di cultura. Ho visto Abhishek, un bambino di 5 anni che ha preso parte al progetto proposto in India, iniziare a parlare tramite la musica. Non l'aveva mai fatto prima. Ho visto ragazzi disabili, feriti nel corpo e nell'anima da un incidente stradale, trovare la voglia di esprimersi tramite i tamburi e la voglia di vivere. Ho visto ragazzi destinati a Salvador de Bahia, ai cartelli della droga, venire formati in scuole di musica per bambini di strada, uscire a 18 anni come musicisti professionisti e tornare nella stessa scuola come insegnanti. Ho visto decine di bambini, di ragazzi, ormai adulti, incontrarmi per strada e salutarmi ringraziandomi del percorso svolto 25 anni fa, di cui conservano un ricordo vivo e da cui sono partiti per entrare nel mondo della musica. Conclusione, come vi lascio? Cosa vi portate a casa da tutta questa cosa? Una cosa fondamentale. Ballate, cantate, suonate, ascoltate più che potete. Ogni giorno. Perché quando fate queste azioni, siete felici. Cosa, sta, cosa stiamo cercando dalla vita, se non la felicità? E non aspettate quella volta al mese, quella volta all'anno per ballare e cantare perché vi sentite felici. Il contrario. Ballate, cantate, suonate per trovare la felicità. Vivete la musica ognuno a modo vostro. Perché la musica è importante anche in una sala operatoria, o nella costruzione di un ponte, o nell'allattare un bambino, o nel crescere una pianta. Che voi la cerchiate o meno, o che vi sentiate particolarmente musicali, la musica esercita sulla totalità di noi un enorme potere. Questa musicofilia è lempante fin dalla nascita e risale agli albori della nostra specie. Può essere plasmata dalla vita, dagli eventi, dal talento, ma è radicata in noi, è innata. Siamo tutti creature musicali e quindi è fondamentale abbandonarsi a questo meraviglioso codice che è la musica. Jeremiah.